ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ പായസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഗോതമ്പ് നുറുക്കാണ് ഇതിന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് നുറുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മുന്നേ ഒരു പായസം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പായസം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഇത് അരക്കപ്പ് ചെറുപർ പരിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് നുറുക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്ലാസിനെയാണ് രണ്ടും എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അരക്കപ്പും ഒന്ന് അര ഗ്ലാസും ഒന്ന് ഒരു ഗ്ലാസും കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വന്ന ശേഷം അതൊരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പശയൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ആ സെയിം ഗ്ലാസിന് തന്നെ ഒരു രണ്ടര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് വിസില് വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് വിസില് വന്ന് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു അര കിലോ ശർക്കരയിൽ നിന്ന് രണ്ട് അച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വിസിലൊക്കെ വന്ന് പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടും നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൽ ആദ്യം പാലില്ല പാലും തേങ്ങാപ്പാലും രണ്ടും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാട്ടെ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര ലിറ്റർ പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് പാൽ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് നുറുക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ ചെറുപയർ പരിപ്പിൻ്റെയും ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒട്ടും കട്ട പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരമൊക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ കട്ടില്ലാതെ മിക്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ പാലിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ അത് കമ്പൈനായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനും നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏലക്കായ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് ഏലക്കായ ഇതുപോലെ ചതച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പായസം നല്ല തിക്കായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ തിളച്ച് വന്ന ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ശർക്കര പാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ശർക്കരയൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ ഇതൊരു മീഡിയം മധുരത്തിലുള്ള അത്യാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മധുരമായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേക്ക് അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ രണ്ടര ഗ്ലാസ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റായിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തേങ്ങാപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചെടുക്കരുത് ഒന്ന് തിള വരുന്ന തരാ വരാനാവുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി പായസത്തിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നെയ്യിലൊന്ന് തേങ്ങാക്കൂത്ത് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ എത്രയാണ് നെയ്യ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്